வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் மாடி தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்தில் புடலங்காய் செடியில் தாறுமாறான அறுவடையை எடுக்க ஒரு சில டிப்ஸுகளை பற்றி விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஆய் விவாஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் புடலங்காய் புடலங்காய் வளர்ப்பை பற்றி அதில் நிறைய காய்கள் அதில் பிஞ்சு உதிர்ற பிரச்சனை பூக்கள் நிறைய உதிர்ற பிரச்சனை அதில் நல்ல அறுவடையை எப்படி எடுக்கலாம் அதுக்கு மண்கலவை எப்படி என்ன மாதிரி பூச்சிகள் வரும் அது எல்லாத்தையும் சமாளித்து தாறுமாறான அறுவடையை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனால் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறத வந்து குட்டை புடலை இதில் ரெண்டு வகையான புடலை இருக்குங்க குட்டை புடலை நீட்டு புடலை குட்டை புடலைக்கு வந்து நம்ம கல் கட்டி விட தேவையில்லை ஆனால் நீட்டு புடலைக்கு வந்து நுனியில் கல் கட்டி விடணும் அது நீட்டு புடலையை பற்றி பின்னாடி வரும் அதை நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போ புடலங்காய் பொதுவாக கொடி வகைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நம்ம மண்கலவை நல்ல தரமானதாக ரெடி பண்ணணும் ஏன்னா நிறைய காய்கள் காய்க்கக்கூடியது கொடி வகைகள் அப்படி நம்ம ரெடி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு பிஞ்சு கருகிறது பூக்கள் உதிர்ற பிரச்சனை எதுவுமே வந்து வராது இந்த புடலங்காய் எந்த மாதிரி மண்ணில் நல்லா வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்மண் வண்டல் மண்ணில் நல்லா வரும் உங்ககிட்ட செம்மண் இருந்தால் செம்மண் எடுத்துக்கங்க அப்படி இல்லைனாக்கா தோட்டத்து மண் கூட எடுத்துக்கலாம் அது ரெண்டு மடங்கு தொழு உரம் அல்லது மண்புழு உரம் ஒரு மடங்கு மணல் ஒரு மடங்கு அல்லது கொக்கோபிட் ஒரு மடங்கு உயிர் உரங்கள் எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வேப்ப முன்னாக்கு ஒரு கைப்பிடி இது தாங்க மண்கலவை ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ரெடி பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம விதைய போட ஆரம்பிக்கலாம் இது விதை விதைச்சி எட்டு டு பத்து நாளில் முளைக்க ஆரம்பிக்குங்க இதுக்கு சீசன் பார்த்திங்கன்னா ஜூன் ஜூலை டிசம்பர் ஜனவரி பரவாயில்ல நீங்கள் இப்போ போடலனாலும் பரவாயில்ல இப்போ கூட நீங்கள் வந்து போட ஆரம்பிச்சிடலாம் முக்கியமாக விதைக்கும் போது விதை நேர்த்தி பண்ணி விதைங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு தரமானதை வரும் எந்தவித நோய் தாக்குதல் இல்லாமலும் வேறு அழுகாமலும் வரும் இப்போ ஒரு ஒரு க்ரோ பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதாவது ஒன்றரை அடிக்கு ஒரு அடி அகலம் ஒன்றரை அடிக்கு ஒன்றரை ஒன்றரை அடி அகலம் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சப்போஸ் அது எல்லாமே முளைச்சி வந்ததுனாக்கா ஒரு ரெண்டு செடி மட்டும் விட்டுடுங்க மீதி எல்லாத்தையுமே பிடிங்கிடுங்க அப்போ தான் வந்து சத்துக்கள் நிறைய கிடைச்சி வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ இது புடலங்காய் கொடியை பார்த்தீங்கனாக்கா இது சீக்கிரமாக வளரக்கூடியது ஆனால் கொஞ்ச நாள்லே ஈல்டு வந்து கொடுத்து முடிச்சிடும் ஆனால் பீக்கங்காய் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டாக வளரும் அது ரொம்ப நாள் ஈல்டு கொடுக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து நீட்டு போடலை இதுக்கு வந்து நம்ம கல்லை கட்டி விடணும் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து அடியாவது இருக்கும் அந்த நுனியில் நம்ம கல் கட்டி விட்டோம்னாக்கா அந்த பத்து அடியாவது வரும் இது வந்து கீழே போட்டு இருக்கிறது அதனால தான் வந்து இவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்கு மேலேயும் நம்ம சரியான உரம் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நல்லாவே வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாற்பது டு நாற்பத்தஞ்சு நாளில் பூ பூக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த டைமில் நம்ம வந்து தொழு உரம் அல்லது மண்புழு உரத்தை போடணும் அப்போ வந்து பூக்கள் வந்து கொட்டாது ப்ளஸ் நம்ம வந்து அந்த பூ பூக்குது பார்த்தீங்களா அது மேலே வந்து மோர் பெருங்காயத்தூள் கரைசல் அல்லது தேமோர் கரைசல் அல்லது மீன் அமினோ அமிலம் இது இதில் உங்கள்கிட்ட எது கிடைக்கிதோ நீங்கள் வந்து அதை தெளிச்சுட்டு வந்தீங்கனாக்கா பூக்கள் கொட்டுற பிரச்சனை அப்புறம் பிஞ்சு கருகிற பிரச்சனை இது எல்லாமே வந்து சரியாயிடும் அடுத்தது வாரம் ஒரு முறை நம்ம வேப்ப எண்ணெயை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு வரணுங்க ஏன்னா இதில் பச்சை புழு தாக்குதல் வந்து நிறையவே இருக்கும் வேப்ப எண்ணெயை ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு புழு தாக்குதல் குறையும் அதே மாதிரி பெருங்காயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து வேர் பகுதியில் நம்ம புதச்சி விட்றதுனால பெண் பூக்கள் வந்து நிறைய பூக்கும் ப்ளஸ் கம்பளி பூச்சி இந்த புழுக்கள் தொல்லை வந்து ரொம்ப குறையும் ஏன்னா அதோடைய எசன்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து செடி ஃபுல்லாக இறங்குறதுனால உங்களுக்கு தாய் பூச்சியே வந்து முட்டையிடாமல் போயிடும் அதனால் அந்த பூச்சி தாக்குதல் புழு தாக்குதலை வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து கட்டுப்படுத்திடலாம் அடுத்தது இவர் எண்பது நாளில் அறுவடை பண்ணுற மாதிரி ரெடி ஆகிடும் அறுபது நாளில் காய் பிடிச்சி நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து முக்கியமானது ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் இது பூ பூக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து என்ன பண்ணணுன்னாக்கா பொட்டாசியம் சத்து வந்து கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு காய்கள் வந்து திரட்சியாக வரும் அந்த ஷேப் வந்து அன்ஷேப் இல்லாமல் நல்லாவே வரும் அப்போ பொட்டாசியம் சத்து எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாம்பலில் இருக்குது நம்ம சாம்பலை தண்ணியில் கரைச்சி கூட வேர் பகுதியில் ஊற்றி விடலாம் இதெல்லாம் வந்து பூ
கிளறி விட்டுட்டு முக்கியமாக வந்து மூடி வைங்க ஏன்னா கொசு முட்டை வச்சுட்டோம் அந்த தண்ணீரை எடுத்து கூட நம்ம வந்து இந்த வேர்பகுதியில் ஊற்றிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு காயல் எல்லாம் ஷேப்பாக திரட்சியாக பெருசாக வந்து காய்க்கும் பொட்டாசியம் சத்து சரியான நேரத்தில் கொடுக்கறதுனால அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து பொட்டாஷ் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உயிர் உரம் இருக்குது அதை கூட நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் முக்கியமாக மண்ணில் வந்து சத்துக்கள் இருந்தால் தான் அந்த பொட்டாஷ் பாக்டீரியா வந்து அதை கரைச்சி ஈஸியாக கொடுக்கும் சப்போஸ் மண்ணிலே சத்துக்கள் இல்லைனாக்கா அந்த பொட்டாஷ் பாக்டீரியா போடுறது வேஸ்ட்டு தான் அதனால் நீங்கள் மண்புழு உரம் தொழு உரத்தை போட்டுட்டு அப்புறம் அந்த பாக்டீரியா பொட்டாஷ் பாக்டீரியா போட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அந்த சத்துக்களை கரைச்சி கொடுத்துரும் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சரியாக பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா புடலங்காயில் நல்ல அறுவடை வந்து எடுக்கலாங்க இது வந்து கொடி வகை காய்கறிகளுக்கு பந்தல் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் மாடி தோட்டத்தில் வளர்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து பந்தல் போட்டு நீங்கள் வளர்த்திங்கனாக்கா நல்ல அறுவடையை வந்து நம்ம எடுக்கலாம் ஓகே விவஸ் புடலங்காயில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அதுக்கு என்னென்ன சத்துக்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக புடலங்காய் கொடி போட்டிருப்பீங்க அதுக்கு இது எல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நல்ல அறுவடையை வந்து எடுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வண